அன்பான உறவுகளுக்கு நான் அபுபக்கர் போன காணொலியில் அரசியல் அமைப்புனா என்ன அரசியல் அமைப்பு சட்டம்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருந்தோம் இந்த காணொலியில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அரசியல் அமைப்பினுடைய வகைகள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் உலகம் முழுக்க ஒவ்வொரு நாட்டுகளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அரசியல் அமைப்புகள் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த அரசியல் அமைப்பை வந்து நம்ம வந்து மூன்று விதமாக வகைப்படுத்திடலாம் முதலாவது விதம் எதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா ரிட்டன் அண்ட் அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் எழுத பெற்ற மற்றும் எழுத பெறாத அரசியல் அமைப்புகள் எழுத பெற்ற அரசியல் அமைப்புனா என்ன எழுத பெறாத அரசியல் அமைப்புனா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா உலகம் முழுக்க பல நாடுகள் கிட்டத்தட்ட எல்லா நாடுகளினுடைய அரசியல் அமைப்புமே எழுதப்பட்டது தான் கிரேட் பிரிட்டனுடைய அரசியல் அமைப்பு மட்டும்தான் எழுத பெறாத அரசியல் அமைப்பு இந்த எழுத பெற்ற அரசியல் அமைப்புனா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் வைஸ் இது வந்து இருந்துச்சு அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு படிவத்திலேயோ இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு பேப்பர்லயோ இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு நோட்லயோ இது மாதிரி எழுதப்பட்ட அதாவது படிக்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் அமைப்பு எழுதப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி படிக்க முடியாத நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் அமைப்புகள் எழுதப்பெறாத அரசியல் அமைப்பு சொல்றாங்க இந்தியாவினுடைய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அம்பேத்கர் தலைமையிலான டிராப்டிங் கமிட்டி இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் லாவை வந்து அவங்க வந்து தயார் பண்ணுறாங்க இதற்கப்புறமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு அந்த சாசன சபையினால் அது அங்கீகரிக்கப்படுது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பாகத்தான் இருக்கிறது எனவே உலகம் முழுக்க நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பக்கம் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு இன்னொரு பக்கம் எழுதப்பெறாத அரசியலமைப்பு இதுதான் அரசியலமைப்பினுடைய முதல் வகை இரண்டாவது வகை நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா ரிஜிட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் கான்ஸ்டியூஷன் ரிஜிட்னா என்ன ஃப்ளெக்சிபிள்னா என்ன நெகிழ்வு தன்மை உடையது நெகிழ்வு தன்மை அற்றது இப்போ ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த கான்ஸ்டியூஷன்ல நெகிழ்வு தன்மை இருக்கும் நெகிழ் அது வந்து வளைந்து கொடுக்காத தன்மை இருக்கும் இப்போ இந்தியாவினுடைய கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய கான்ஸ்டியூஷன் வந்து வளைந்து கொடுக்காதது ஏன்னா இது வந்து ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் பொதுவாகவே ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் எதுவுமே வந்து வளைந்து கொடுக்காத தன்மையோட தான் இருக்கும் அப்படி வளைந்து கொடுக்காத தன்மையோட இருக்கக்கூடிய இந்த விடயத்துல ஒரு சில நல்லதுகளும் இருக்குது ஒரு சில பாதகங்களும் இருக்குது அந்த அடிப்படையில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நம்ம உடனே வந்து மற்ற சட்டங்களை திருத்துற மாதிரி திருத்திட முடியாது எனவே இதுல வந்து குடிமக்களுடைய உரிமைகள் வந்து பெரிய அளவில் வந்து பாதுகாக்கப்படுது அதே நேரத்தில் இதுல வந்து தீமை அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த எமர்ஜென்சி பீரியட் அந்த மாதிரியான டைம்ல எல்லாம் வந்து ஒரு அரசியலமைப்பு வந்து நம்ம வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து திருத்திட முடியாது அது வந்து ஆர்டினன்ஸ் மூலமாகத்தான் அந்த மாதிரியான சட்டங்கள் சட்டங்களை வந்து பிறப்பிக்க முடியும் இதே எழுதப்பெறாத அரசியலமைப்பு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு வந்து வழிவகுக்கும் ஏன்னு கேட்டுட்டோம்னா இந்த ஒரு விஷயம் வந்து அதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக குறிப்பிடப்பட்டிருக்காது அது குடிமக்களுக்கான உரிமையோ இல்லை வந்து சிறுபான்மையினுடைய பாதுகாப்போ இல்லை எந்த ஒரு விடயமாக இருக்கட்டும் இது வந்து அதில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு இப்போ எழுதப்பட்ட அரசியல் அமைப்பில் நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் அக்கார்டிங் டு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் அக்கார்டிங் டு ஆர்டிகல் நைன்டீன் அப்படின்னு ஆனால் எழுதப்பெறாத அரசியல் அமைப்பில் அதை நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா எழுதப்பெறாத அரசியல் அமைப்புகள் வந்து அங் அந்த நாட்டினுடைய மரபினுடைய அடிப்படையிலையும் நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையிலும் அமைந்தது எனவே இந்த ஒரு எழுதப்பெறாத அரசியல் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமை ஒற்றை <laughs> கான்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ யூனிட்டரி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அதிகாரம் அப்படின்றது வந்து மத்திய அரசு கிட்டே வந்து குவிஞ்சு இருக்கும் அது வந்து ஒற்றை ஆட்சி அதாவது யூனிட்டரி கான்ஸ்டியூஷன் இந்த யூனிட்டரி கான்ஸ்டியூஷன் வந்து மத்திய அரசுக்கு வந்து அதிக வலிமையை கொடுத்துருக்குது மத்திய அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே அதனுடைய அது கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தான் மாநில அரசு வந்து என்ன செய்யணும் செயல்படணும் அப்படின்றது வந்து இந்த யூனிட்டரி கான்ஸ்டியூஷனுடைய முக்கிய பண்பு இதே நம்ம ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷனா இல்லையா அப்படின்றத தீர்மானிப்பதற்கு ஒரு ஆறு கூறுகள் வந்து சொல்றாங்க அதாவது வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா முதலாவது கூறு இரட்டை ஆட்சி முறை மத்திய மற்றும் மாநில அரசு அப்படின்றது வந்து இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷனுடைய முதல் முதலாவதான அந்த அடிப்படை கூறுகள் இரண்டாவது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதிகார பகிர்வு மத்திய அரசு மாநில அரசு மாநிலங்களுக்குன்னு சொல்லி சில பட்டியல்கள் கொடுத்துருப்பாங்க மத்திய அரசுக்குன்னு சொல்லி சில பட்டியல்கள் கொடுத்துருப்பாங்க எனவே அதிகார பகிர்வு அப்படின்றது வந்து இந்த ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது இந்த ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்ல வந்து
நெகிழ்வற்ற அரசியல் அமைப்பு அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை வந்து நம்ம வந்து திருத்திட முடியாது அதுதான் வந்து ஒரு ஃபெடரல் சட்டப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய கூறு ஆறாவது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகாரம் நம்ம நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பு எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா இது எல்லாமே வந்து எங்கே போய் நிற்கும் அப்படின்னா இறுதியில் வந்து நீதிமன்றத்தில் தான் போய் நிற்கும் எனவே ஜுடிஷியல் சுப்ரீமிசியும் இங்கே இங்கே வந்து இருக்கும் இந்த ஆறு பண்புகளையும் கொண்டது தான் ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ இந்தியாவை நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்தியா வந்து ஒரு ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷன் தான் இப்போ யூனிட்டரி அப்படின்ற இந்த ஒரு அரசாங்கத்தில் வந்து ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப் அதாவது சர்வாதிகார ஆட்சி முறை தான் நிலவும் ஆனால் ஃபெடரலில் அப்படி இல்லை இங்கே வந்து ஒரு கூட்டாட்சி முறை தான் நிலவும் மத்திய மாநில அரசுகள் இரண்டும் சேர்ந்து அவருடைய ஆலோசனை பெற்று தான் இந்த வந்து ஆட்சி வந்து நடத்துவாங்க ஆனால் இந்தியாவினுடைய செட்டப் நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் இந்தியாவில் வந்து பெடரல் செட்டப் தான் இருக்குது ஆனா இருந்தாலும் கூட பெடரல் செட்டப் இருந்துமே இந்தியாவில் வந்து ஒற்றையாட்சி முறை அப்படிதான் வந்து யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் தான் நடைமுறையில் இருக்குது ஆனா ஃபெடரல் செட்டப்பை வந்து நிறைநிறுத்துவது தான் இந்தியாவினுடைய பியூட்டி ஏன்னு கேட்டுக்கிட்டோம்னா இந்தியாவில் வந்து பல மொழி வழி தேசிய இனங்கள் வந்து இருக்குது எனவே அவர்களுடைய உரிமையும் அவர்களுடைய அந்த பழக்க வழக்கங்களும் பாதுகாக்கப்படணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபெடரல் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை வந்து நிலைநிறுத்துவது வந்து அடிப்படை தேவையாக முக்கிய தேவையாக இருக்கிறது அப்படின்றதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எனவே இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து மூணு வகையாக வகைப்படுத்திடலாம் ரிட்டன் அண்ட் அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ரிஜிட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் கான்ஸ்டியூஷன் யூனிட்டரி அண்ட் ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த மூணு வகை தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியலமைப்புகளை நாம் எளிமையாக வலியுறுத்தக்கூடிய முறையாக இருக்கிறது இந்த காணொலி பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்க இந்த காணொலி பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை மற்றவங்களுக்கு பகிருங்க மேலும் ஒரு நல்ல தகவலோட அடுத்த காணொலியில் சந்தி